ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பின் நாமத்திலே உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்முடைய இந்த வீர நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருப்பதை குறித்து நீங்கள் கொடுக்கிற சாட்சியிலிருந்து அறிந்து கொள்கிறேன் கத்திரதாம அதிகமாய் ஆசோதிப்பாராக இந்த முறை நாம் இந்த பாகம் ஏழு என்பதிலே இன்னொரு வித்தியாசமான காரியத்தை தியானிக்க இருக்கின்றோம் வேதத்திலிருந்து சில ஆழங்களை நாம் பெற்றுக்கொண்டு நாம் செய்கிற தவறுகளை திருத்திக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை மறக்கக்கூடாது யோவான் சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்தில் காணப்படக்கூடிய சமாரிய பெண் விவகாரத்திற்காய் வருகிறேன் இந்த சமாரிய பெண்ணை அநேக பிரசங்கிமார் ஒரு வேசி அல்லது விபச்சாரி என்றுதான் அவர்கள் பிரசங்கிக்கிறதை பார்க்கிறேன் தவறு பெரியவனவர்களே சமாரிய பெண் பாவி அல்ல பரிதாபத்துக்குரியவள் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அந்நாட்களில் காணப்பட்ட சில பழக்க வழக்கத்தை வழங்கிக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் புதிதாக ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் என்று சொல்லும் பொழுது நிச்சயதார்த்தத்துக்கும் திருமணத்துக்கும் இடையே ஒரு வருட காலம் இடைவெளி கொடுப்பார்கள் ஒருவேளை அந்த பெண் விதவையாக இருந்து இன்னொரு திருமணம் செய்வதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தால் அதை நிச்சயம் பண்ணி நான்கு முதல் ஆறு மாதங்களுக்குள்ளாக முடித்து விடுவார்கள் இது அந்த காலத்தில் காணப்பட்ட பழக்கம் இன்னொன்னு மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் புருஷன் மனைவி என்கிற பதங்கள் திருமணத்துக்கு பின்புதான் நமது நாட்டு கலாச்சாரத்தின்படியாக பயன்பாட்டில் வரும் திருமணம் ஆன பிறகுதான் கணவன் மனைவி என்று சொல்கிற பழக்கம் நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் உண்டு ஆனால் யூத கலாச்சாரத்திலே நிச்சயதார்த்தம் முடிந்து விட்டாலே கணவன் மனைவி என்கிற வார்த்தை வரும் என்று சொல்ல போனால் நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சு கணவன் கணவன் நிலத்தில் தான் இருப்பார் மனைவி மனைவி இல்லத்தில் இருப்பாங்க ஆனால் பயன்பாட்டு வார்த்தை கணவன் மனைவி என்றுதான் வரும் என்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் எடுத்து வாசிக்கலாமா மத்திய சுவிசேஷத்தில் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் மத்திய ஒன்று இருபதை வாசிப்போம் அவன் இப்படி சிந்தித்து கொண்டிருக்கையில் கத்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் அவனுக்கு காணப்பட்டு தாவிதின் குமாரனாகிய யோசேப்பே உன் மனைவியாகிய மரியாலை சேர்த்து கொள்ள ஐயப்படாதே மனைவியாகிய மரியாள் இந்த வார்த்தை திருமணத்திற்கு முன்பதாக பயன்படுத்தப்படுகிறது நமக்கு தெரிகிறது அதே சமயத்துல இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுகின்றேன் விவாக ரத்து என்பது திருமணத்துக்கு பிறகு கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு விட்டால் விவாக ரத்து நடக்கிறது பொதுவாக வழக்கமாக இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் ஆனால் அந்நாட்களிலே யூத கலாச்சாரப்படி நிச்சயதார்த்தத்துக்கு பிறகு அந்த திருமணம் நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்று சொன்னால் அதற்கே விவாக ரத்து என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்துகிறது உண்டு என்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் வாசிக்கலாம் மத்தை சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் அவள் புருஷனாகிய யோசேப்பு நீதிமானா இருந்து அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் ரகசியமாய் அவளை தள்ளிவிட யோசனையா இருந்தால் அதாவது விவாக ரத்து செய்தல் டைவர்ஸ் என்கிற வார்த்தை திருமணத்திற்கு முன்பதாக நிச்சயத்திற்கு பின்பதாக பயன்படுத்தப்படுகிற காட்சியை பார்க்கின்றோம் இன்னும் ஒரு யூத நாகரிக குறிப்பை வழங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஒரு மனைவி தன் கணவனை மரணத்துக்கு பறிகொடுத்து விட்டால் இன்னொருவனை கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் அந்த இன்னொருவன் கணவனின் தம்பியாக கூட இருக்கலாம் நமது தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்திலே குறிப்பாக அண்ணனுடைய மனைவி அண்ணி எனப்படுவார்கள் அது தாய்க்கு சமம் என்று அறிந்திருக்கின்றோம் ஆனா யூத கலாச்சாரத்தில் அப்படி இல்லை கணவன் மறித்த பிறகு அவருடைய தம்பியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கிற பழக்கம் அந்த காலத்திலே காணப்பட்டது இந்த மாதிரி பழக்கம் இருந்ததுனாலதான் ஒரு வித்தியாசமான ஐயப்பாட்டு இயேசு வண்டி கேட்பதை பார்க்கிறோம் மத்திய சுவிசேஷத்துல இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி எட்டு வரை உள்ள வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது மத்தியோ இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருக்கிற வசனத்தை நான் சொல்லி கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பெண்மணியானவள் திருமணத்துக்கு பிறகு சந்தானம் இல்லாமல் கணவன் மறித்த பிறகு அவன் தம்பியை கல்யாணம் பண்ணுகிறாள் இப்ப அவனும் மறித்து அவன் தம்பியை கல்யாணம் பண்ணுகிறார்கள் இப்படி அடுத்தடுத்து ஏழு முறை கல்யாணம் பண்ணினவளாய் காணப்படுகின்றாள் இந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்தை எடுத்துக்காட்டி அந்த காலத்தில் இருந்த சது செய்ய ஒரு வார்த்தையை கிண்டலாய் இயேசு விடத்தில் கேட்கிறார்கள் என்னவென்றால் உயிர் தழுதல் நாளைக்கு வரும் பொழுது இவள் யாருக்கு மனைவியாக இருப்பாள் என்று சொல்லி கேட்கிறார்கள் இந்த பழக்கம் அந்த காலத்தில் இருந்ததுனால் தான் இப்படிப்பட்ட கேள்வி கேட்டார் என்று சொல்லி வழங்கிக் கொள்ளுங்கள் இப்ப நம்முடைய சமாரிய பெண் கதைக்கு வருகின்றோம் யோவான் சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த சமாரிய பெண் கவனிங்க இந்த சமாரிய பெண் இப்படி கணவனை இழந்து 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 
ஐந்து முறை கல்யாணம் பண்ணி இருப்பது உண்மையான காரியம் இப்பொழுது ஆறாவதாக ஒருவன் நிச்சயம் வண்ணப்பட்டிருந்தாலும் இந்த திருமணம் கைகூடி வரவில்லை அதாவது கணவனாக உண்மை நிலைக்கு வரவில்லை என்பது பொருள் இந்த கால கட்டத்தில் தான் ஏசு சமாரிய பெண்ணை சந்திக்கிறார் வாசிக்கு கேட்போமா யோவான் சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் அவசரத்தை வாசிக்க கேட்போம் யோவான் நான்கு பதினெட்டு எப்படி எனில் ஐந்து புருஷர் உனக்கு இருந்தார்கள் இப்பொழுது உனக்கு இருக்கிறவன் உனக்கு புருஷன் அல்ல இதை உள்ளபடி சொன்னாய் என்றார் ஏற்கனவே ஐந்து புருஷர் இருந்ததாகத்தான் கத்திர சொன்னாரே தவிர கள்ள காதலர்கள் என்று சொல்லவில்லை அதாவது ஆங்கில வேதாங்கமத்துல யூ ஹாவ் என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது அதாவது லீகலி மேரிட் என்பது பொருளாகும் சட்டப்படி ஐந்து முறை திருமணம் செய்திருக்கின்றாள் அங்க ஹஸ்பண்ட் என்றுதான் ஆங்கிலத்தில் உள்ளதை தவிர லவர்ஸ் என்கிற வார்த்தையை கத்தர் பயன்படுத்தவில்லை இப்போ தெளிவாக பார்க்கலாமா யோவான் சுவிசேஷத்துல நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் அவசரத்துல ஐந்து புருஷர் உனக்கு இருந்தார்கள் இப்பொழுது இருக்கிறவன் உனக்கு இன்னும் புருஷன் ஆகவில்லை இது எப்படி நம்ம கிரேக்க பதத்துல இருக்கு அதாவது நாட் எட் யுவர்ஸ் இப்போது வரைக்கும் உனக்கு கணவனா இன்னும் வரவில்லை நிச்சயம் மட்டும் முடிந்திருப்பதாக அர்த்தம் கிரேக்க வாக்கிய சொல்லுகிறார்கள் அவோக் எய்மி ஜூ என்கிற வார்த்தைக்கு சரியான தமிழ் அர்த்தம் இதுவரை அவன் உனக்கு புருஷன் இன்னும் ஆகவில்லை என்பது பொருள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நாட் எட் யுவர்ஸ் என்பது ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கப்படுகிற விளக்கம் எனவே தான் இயேசுவை பார்த்து அவள் சொல்லுகிற வார்த்தை ஆண்டவரே தீர்க்கதரிசியாய் காண்கிறோம் சொன்னார் அவரை வந்து பாருங்கள் அவர் கிறிஸ்துதானோ என்றால் நான் செய்த எல்லாவற்றையும் இந்த செய்தங்கிற வார்த்தைக்கு கிரேக்க மொழியில கொடுத்திருக்கிற பதம் பொயகோ என்பதாகும் விளங்கிக் கொள்ளுங்க பொயகோ என்கிற வார்த்தை கத்தனு தெரியுமா நான் செய்த ஒப்பந்தத்தை அதாவது திருமண அக்ரிமெண்டை ஒருவர் தெளிவாகவே சொல்லிவிட்டார் அவர் வேசியாதானா என்னுடைய விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் பெரியமானவர்களே அந்த ஸ்திரீ வேசையாக இருந்தாலோ அல்லது விபச்சாரியாக இருந்தாலோ விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் மேசியா என்கிற வார்த்தை அவள் சொல்ல தகுதியற்றவளாக கருதப்படுவாள் ஆனால் இந்த ஸ்திரீ குறித்து ஊரே பரிதாபப்பட்டபடினால்தான் ஆச்சரியப்பட்டு பின்னே வருகிற காட்சியை பார்க்கிறோம் ஆகவே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இவள் பாவி அல்ல பரிதாபத்துக்குரியவளாக இருக்கின்றாள் எனவே தான் கிராமமே திரண்டு வந்து அவள் சொன்னதை நம்பி திரண்டு வந்து இயேசுவை காண வருகிற காட்சியை அதே யோவன் நான்களை வாசிக்கின்றோம் எனவே கூடாது இதுவரை நீங்கள் சமாரிய பெண்ணை பாவியாக கருதி இருந்தால் என்ன செய்யலாம் நம்மை நாமே மன்னித்துக் கொள்வோமாக அடுத்ததாக உண்மையில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தது எந்த மாதத்தில் என்று கேட்கிறார்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்க சந்தேகமே கிடையாது இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தது அக்டோபர் மாதத்தில் தான் பிறந்தார் சந்தேகமே கிடையாது சற்று நீங்கள் அந்த வரலாற்று ஆய்வு சம்பந்தப்பட்ட கணக்கை பாருங்களேன் இயேசு உலகத்திலே வாழ்ந்தது முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் ஆறு மாதங்கள் சரி முப்பத்தி மூன்று வருஷம் வாழ்ந்தார் எப்படி கணக்க வைத்தார்கள் வரலாற்றை படி தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் முப்பது வயதில் இயேசு கரிசு ஞானசனம் எடுக்க யோர்தா நிதிக்கு வருகிறார் சரி பிறகு மூன்று பஸ்கா பண்டிகைக்கு இயேசு கரிசு எரிசலையும் வருகிறார் முப்பத்தி மூன்று சீசர்கள் தானியத்தில் கதறி கையிலே கொய்து அதை நிமிட்டி வாயிலை போட்டு சாப்பிடுகிற காட்சியானது அறுவடையின் ஆறு மாதங்களை காட்டுகிறது மொத்தத்தில் முப்பத்தி மூன்று வருஷம் என்று வரலாற்று அறிஞர்கள் தெளிவாக எடுத்து காட்டி இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒன்று அக்டோபரில் இயேசு கிறிசு பிறந்திருந்தால் தான் அக்டோபர் மாதத்தில் இயேசு கிறிசு பிறந்திருந்தால் தான் முப்பத்தி மூணு அக்டோபர்கள் வாழ்ந்திருந்து ஒரு ஆறு மாசம் சேர்த்தீங்கன்னா கரெக்டா பாருங்க ஏப்ரல் மாசத்துல வரும் அதுதான் பஸ்கா பண்டிகை தினம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அக்டோபரில் இயேசு கிறிசு பிறந்திருந்தால் தான் முப்பத்தி மூன்று அக்டோபர்கள் பிளஸ் 
ஒரு ஆறு மாதம் சேர்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மாதத்தில் வரும் அதுதான் பஸ்கா பண்டிகை சமயம் அதாவது கிபி முப்பது ஏப்ரல் ஏழு ஏசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட நாள் என்று சரித்திரத்தில் தெளிவாக இருக்கிறது சரி இப்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு வருகிறேன் கிறிஸ்து பிறந்தது அக்டோபர் மாதம் என்று சொன்னால் சந்தேகமே கிடையாது நமக்கு அப்பொழுது குளிர்காலம் ஆரம்பித்து விடுகிறது நல்லது ஆனா இசைவர்களுக்கோ அது கோடை காலமாகத்தான் இருக்கும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் வாசிக்கலாம் லூகா சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் லூகா சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாமா அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் பனி காலத்துல எந்த மேய்ப்பனும் வயல்வெளியில் மந்தையை வைக்க மாட்டான் அவர்களுக்கு அது கோடை காலம் என்று தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் கோடை காலமாக இருந்தபடினால் திறந்த வெளியிலே அவர்கள் நிறுத்தம செய்தார்கள் மந்தைகளை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனா நாம நினைக்கிறோம் நமக்கு குளிர் எடுக்கிறதுனால அங்கேயும் குளிர்ச்சியா இருக்கு நினைச்சுக்கிட்டு பாட்டு பாடும் போது கூதல் அடிக்கிறதோ பாலா குளிரும் பொறுக்கவில்லை என்று பாட்டு பாடுகிறோம் இன்னும் வேடிக்கை பார்க்க போனா குளிரும் பணியும் கொட்டிலே கோமகனும் தொட்டிலே என்று பாட்டு பாடுகிறோம் நல்ல விளங்கி கிடுங்க நமக்கு அது குளிர்காலம் உண்மையில் இயேசு பிறந்த அந்த இசைவு நாட்டிலே கோடை காலம் என்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இப்ப இதுவரைக்கும் தப்பா தான் பண்ணிருக்கோமா என்ன செய்யறது நம்மை நாமே மன்னித்துக் கொள்வோமாக அடுத்ததாக கிறிஸ்து சிறுவில் அறையப்பட்ட மாதம் ஏப்ரல் மாதம் என்பது வரலாற்று தெளிவு அதாவது பஸ்கா பண்டிகை சமயத்தில் கிறிஸ்து சிறுவில் அடிக்கப்பட்டார் மார்க்கு சுவிசேஷத்தில் ஒரு வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன் நமக்கு ஏப்ரல் மாதம் பயங்கரமான கோடை காலம் இசைவர்களுக்கு குளிர்காலமாகத்தான் இருக்கும் என்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் நமக்கு கோடை இசைவர்களுக்கு குளிர்காலமாக இருக்கும் வாசிக்கலாமா மார்க்கு சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் அதிகாரம் அறுபத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் மார்க்கு பதினான்கு அறுபத்தி ஏழு குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கிற பேதுருவை கண்டு அவனை உற்று பார்த்து பேதரு குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தார் புரிஞ்சுக்கணுங்க நமக்குத்தான் கோடை காலம் அவர்கள் நாட்டிலே இயேசு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஏப்ரல் மாதம் குளிர் காலம் என்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அதனாலதான் நம்ம கோடை காலமா இருக்கிறதுனாலதான் ஏழு வார்த்தை பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டு பிரசங்கியாருக்கு தாகம் எடுத்தது இல்லை நமக்கு தாகம் எடுத்து மோறு ரசனா காலி பண்ணிட்டு கிளம்பிடுறோம் இது வழக்கமா நடக்கதான் வருஷம் வருஷம் ஆனா அவர்களுக்கு அது குளிர் காலம் என்று விளங்கி கொள்ளுங்கள் எனவே தான் பேதரு குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்தான் ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம் நமக்கு கோடை காலம் இருக்கிற மாதிரி அங்கேயும் கோடை காலம் நினைச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஆண்டவர் நூத்தி ஆறு நூத்தி ஏழு டிகிரி வெயில சிலுவை எடுத்துட்டு போற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு என்ன பாட்டு பாடுறோம் எங்கே சுமந்து போகிறேன் இந்த காணலில் உமது அங்கம் நோக என்று பாடுகிறோம் இந்த காணலில் உமது அங்கம் நோக அவர் அவர்களுக்கு அது கோடை காலம் அல்ல என்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இத்தனை வருஷம் தெரியாம தான் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன செய்வது நம்மை நாமே மன்னித்துக் கொள்வோமாக அடுத்ததாக அந்த காலத்து பாடல்கள் மட்டும் பிழை இல்லை இந்த காலத்து பாடல்கள் கூட பிழை இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறேன் உதாரணமாக பாருங்க ஜீமன் உள்ள தேவனை வாரும் என்கிற பாடலிலே ஒரு வரி உண்டு ஐந்து கண்ட மக்களுக்காக ஐந்து காயம் ஏற்ற நேசிரை என்று பாட்டு பாடுகிறோம் ஒரு முக்கியமான கேள்வி கொஞ்சம் நீங்க திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் ஐந்து கண்டங்களுக்கு ஐந்து காயம்னு சொல்லி பாட்டு பாடிட்டோம் பஞ்ச காயங்கள் என்று பழைய கால பாட்டுல கூட வருது அதாவது ஐந்து காயங்கள் நல்லா புரிந்து கிடுங்க ஏசு கரிசு காயம் பட்டது ஐந்து இடங்களில் தானா என்று கேட்டால் சந்தேகமே கிடையாது ஏழு இடத்துல இயேசு கரிசு காயம் பட்டார் கொஞ்சம் யோசிங்களேன் ரெண்டு கைகள் ரெண்டு கால்கள் மொத்தம் நான்கு ஆயிற்று தலையிலே அவர் முழுமடி சூட்டப்பட்டார் ஐந்து விழாவிலே ஈட்டியால் குத்துண்டார் ஆறு முதுகிலே வாரடிப்பட்டார் சரித்திரத்தின்படி அவர் முதுக உழப்பட்ட நிலத்தை போல் காணப்பட்டது முதுகிலே வாரடிப்பட்டது ஏழாவது இடம் ஏழை என்பது யூதர்களுக்கு பூரணத்தை காட்டுவதே நாம் ஆண்டவர் நமக்காக பூரணமாய் பாடுகளை சகித்தார் ஒரு கேள்வி கேட்கிற ஐந்து கண்டத்துக்கு ஐந்து காயம் பேசினீங்கன்னா ஒரு கேள்வி வருது எந்த கண்டத்துக்கு எந்த காயம் சொல்லுவீங்க ஒருவேளை தலையில முழுமொழி சூட்டப்பட்ட காயத்தை ஆசிய கண்டத்துக்கு எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னா இப்ப அமெரிக்க காரனுக்கு விழாவில குத்துண்ட காயத்தை கொடுத்துடலாமா இல்ல ஏழு இடத்துல அவர் காயம் பட்டார் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற கொரோனா பிரச்சனைக்கு அமெரிக்க காரன் ஏழு காயத்தை எனக்கு கொடுத்துதான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் எதுக்கு சொல்ல வர தெரியுமா ஐந்து கண்ட மக்களுக்கு ஐந்து காயம் பாடிக்கிட்டே வரும் 
என்ன செய்கிறது நம்மை நாமே மன்னித்துக் கொள்வோமாக அடுத்ததாக திருத்துவத்தை குழப்புகிற பாடல்களை கேட்டிருக்கிறேன் அதற்காக வருத்தப்படுகிறேன் ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா இடங்களையும் பாடுறோம் தாவீதை போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்திருப்பேன் பாடுறோம் ஒரு கேள்வி அப்பாவேனா யார் அங்க அப்பா அப்பாவை சோத்திரிப்பேன் சொன்னா பிதாவாகிய தேவனை குறிக்கிற வார்த்தை சரி அப்படியே வச்சுக்கிடுங்க அடுத்த என்ன சொல்றோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக முன் குறித்த அப்பாவை சோத்திரிக்கிறேன் உண்மைதான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக உங்களை மென்னை முன் குறித்தவ பரம பிதா ரைட் அப்புறம் என்ன பாடுறோம் ஏசப்பா சோத்திரம் ஏசப்பா சோத்திரம் அது எந்த அப்பான்னு கேட்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க இப்ப இந்த குழப்படியான வார்த்தைகளை பாடி உற்சாகமாய் பாடுகிறோமே தவிர கருத்துக்கள் பைபிளுக்கு மாறாக அவரது விளங்கி கொள்ளுங்கள் திரித்துவத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற குளறுபடிகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்ப பிதா குமார் பரிசுத்தாவை குறித்து இந்த காரியங்கள் தவறாகவே நடக்கின்றன பாட பாட பாடப்படுகிற சொன்னா நம்மை நாம திரித்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனா ஒண்ணு ஏசப்பா ஏசப்பா அப்படிங்கறதெல்லாம் கடந்த சில வருடங்களாக அதிகமாக இருப்பதை பார்க்கிறேன் முந்திய தலைமுறைகள் இப்படி கிடையாது நானும் என்னுடைய வயது பொழுது அறுவதாகிறது ஆரம்ப கால பெந்தே கோச தலைவர்களிலிருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் சமீப காலமாகத்தான் இந்த ஒரு வியாதி பிடிச்சிருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் எசப்பா சோதர் எசப்ப சோதர் எசப்ப எசப்ப எசப்பா எதுக்கா சொல்ற அவங்களுக்கே தெரியாது சரி பைபிள்ல என்ன ஒழுங்கு சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்க பைபிள்ல இருந்த எடுத்துக்காட்டு சொந்தமா நான் பேசவில்லைன்னு விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் முதலாவதாக பாருங்கள் நாம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டுமா திரித்துவம் அடங்கிய ஜபத்தை கத்தர் கற்று கொடுத்திருக்கிறார் மத்தியச விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்கும் மத்திய ஆறு ஒன்பது நீங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே குமாரன் சொல்லப்படல பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே மீனிங் என்ன தெரியுமா ஆல் அவர் பிரேயர்ஸ் சுட் பி அட்ரஸ் டு காட் த ஃபாதர் பிதாவை நோக்கித்தால் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இது உண்மைதானா பவலை நாம் கேட்போமா எபேசியருக்கு எழுதப்பட்ட நிறுவம் மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு வாருங்கள் எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் எபேசியர் மூன்று பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் வசனம் பதினைந்து நம்முடைய கத்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு பிதாவை நோக்கி முழங்கால் படியிடுகிறேன் கவனிங்க பவுல் தெளிவாய் சொல்லுகிறார் ஜெபிக்கும் போது பிதாவே என்றுதான் அட்ரஸ் பண்ணி ஜெபிக்க வேண்டும் சரி ஜபத்தை யார் மூலமாக ஏறெடுப்பது யோவான் சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் யோவான் சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதை கேட்பீர்களோ குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும் படியாக அதை செய்வேன் என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் இது உண்மைதான் ஜெபிக்கும் போது பிதாவை நோக்கி ஜெபிக்கிறீர்கள் பிதாவை நோக்கி ஜெபிக்கிறீங்க ஜபத்தை ஏறெடுத்து முடிக்கும் போது இவை எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் பிதாவே என்று அட்ரஸ் பண்ணி முடிக்க வேண்டும் இதான் வேதத்தின் ஒழுங்கு இந்த மெத்தடை தான் இயேசு தம் சீசருக்கு சொல்லி கொடுத்தார் வாசிக்கலாமா யோவான் சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரத்துக்கு வாருங்கள் யோவான் சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் எடுத்துக் கொள்வோம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் வசனம் இருபத்தி நான்கு இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்திலே நாமத்தினாலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படி பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என் நாமத்தினால் நீங்கள் கேட்கவில்லை கேளுங்கள் சொல்லுகிறார் அப்ப ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிடுங்க பிதாவை நோக்கி ஜெபிக்கிறீர்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறீர்கள் அடுத்ததாக முழு ஜபமும் எப்படி செய்யப்பட வேண்டும் பரிசுத்தாவியில் நடத்ததிலில் செய்யப்பட வேண்டும் யூதா எழுதுறதான நிருபத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் யூதா எழுதிய பொதுவான நிருபத்துல இருபதாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் யூதா இருபதை வாசிக்க கேட்போம் நீங்களோ பிரியமானவர்களே உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணும் பொழுது பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெய்வீங்கள் என்றுதான் யூதா இங்கு தெளிவாக சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்னும் தெளிவாக பவுலை குறித்து கேட்போம் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் ரோமர் கெழுதப்பட்ட நிருபத்துல எட்டாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்வோம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அந்த படியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது வேண்டியதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே 
வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ஆவியானவர் ஆவியானவர் அங்கு இடைப்படுகிறார் ஜபத்து அப்ப இதுல என்ன தெளிவா தெரியும் தெரியும் பவுனுடைய கூட்டம் எடுத்துக்கிட்டு என்ன தெளிவா இருக்குன்னா ஆவியானவர் ஜபத்தில் நம்மை ஈடுபடுத்தி நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் சோ ஷார்ட்டா சொல்ற பிதாவை நோக்கி ஜபிக்கிறீர்கள் குமார நாமத்தில் ஜபிக்கிறீர்கள் பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜபிக்கிறீர்கள் இவன் இந்த மூணு காரியம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் பிதாவை நோக்கி குமார நாமத்தில் பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜபிக்கிற ஜபம் தான் திரித்துவம் அடங்கிய ஜபம் இது கேட்கப்படாமல் போகாது என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் உண்மையிலேயே உங்கள் ஜபத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்த இருந்தால் ஜபத்துக்கு பிறகு ஒரு சமாதானத்தை நிச்சயமாக பார்ப்பீர்கள் இப்ப அடிக்கடி எசப்ப எசப்ப எசப்பங்கிறோமே இது கோமாளித்தனம் பழகி அடிமை ஆயிட்டோம் நம்மை நாமே மன்னித்துக் கொள்வோமாக அடுத்ததா இன்னொரு பாடலை சொல்லுகிறேன் ஏது கழுகராய் நீ ஏழை மாத நான் என்ன செய்வது பாடல் இருக்கு இந்த பாட்டுல தான் ஒரு அசிங்கமான பொய்யான வரி வருகிறது துக்கத்தோடு சொல்லுகிறேன் அது என்ன வரி தெரியுமா தந்தைக்கு சத்தச்சு வேலை பாலா உன் தாயும் எளிய விலை ஒரு காரியம் பாருங்க தந்தைக்கு தச்சு வேலைன்னு பாடுறோமே கொஞ்சம் யோசிங்க இயேசுவுக்கு யோசிப்பு தந்தையா அல்லது வளர்ப்பு தந்தையா யோசனை பண்ணிக்கிடுங்க நல்ல கவனிப்போம் மரியாதையுடைய கண்ணித்தன்மை பாதிக்கிற மாதிரி பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் தந்தைக்கு தச்சு வேலை என்று ஏசிய திருக்க தரிசன புஸ்தகத்துல ஏழாம் அதிகாரத்துல பதினான்காம் வசனத்தில் இருக்கிற வசனத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் வாசிக்கு கேட்போம் ஏசே ஏழு பதினான்கு ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கண்ணிகை கற்பவதியாக கண்ணிகை கர்ப்பவதியாகத்தான் ஏசே சொல்லுகிறார் யார் கற்பவதியாவது கண்ணிகை இது நடந்து இந்த தீர்க்க தரிசன் சொல்லப்பட்டு ஏறத்தாழ எழுநூற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து லூக்கா சுவிசேஷத்துல ஒன்னாம் அதிகாரத்துல காவிரியல் தூதர் கொடுக்கிற சாட்சியை பாருங்கள் லூக்கா ஒன்று இருபத்தி ஏழை வாசிக்க கேட்போம் தாவீதின் வம்சத்தான் ஆகிய யோசேப்பு என்கிற நாமமுள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கண்ணிகையின் இடத்திற்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டான் காவிரியே ஒரு கண்ணிகையின் இடத்தில் அனுப்பப்பட்டதாக லூக்கா சாட்சி கொடுக்கிறார் அவர் ஒரு மருத்துவர் லூக்கா இன்னும் பாருங்க மரியாதை சொன்ன வார்த்தையை கவனிக்கலாமா லூகா ஒன்று முப்பத்தி நான்கு லூகா ஒன்று முப்பத்தி நான்கு அதற்கு மரியால் தேவதூதனை நோக்கி இது எப்படி ஆகும் புருஷனை அறியேனே என்றனை அறியாதவர்கள் மரியாள் திரும்ப சொல்லுங்க அப்படிங்க தந்தைக்கு தச்சு வேலைன்னு சொன்னா யோசிப்பை கிறிஸ்துவின் தந்தையாய் காட்டுகிற அசிங்கமான வரி என்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஆனா ஒன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு மரியாளும் பதட்டத்தில் இப்படித்தான் உளறி கொட்டினார்கள் ஆனா இயேசு திருத்துகிறார் அதுதான் இருக்கிற பியூட்டி மரியால் அவசரத்துல பேசிட்டாங்க ஆனா இயேசு தம் தாய் சொன்ன வார்த்தை திருத்துகிறதை பார்க்கிறோம் வாசிக்கலாமா லூக்கா சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் பன்னெண்டு வயதாக இருக்கும் பொழுது அவரை காணவில்லை என்று தேவாலயத்துக்கு தேடி வந்த மரியால் இயேசுவை பார்த்து என்ன சொன்னாங்க லூக்கா ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டை வாசிப்போம் தாய் தகப்பன்மாரும் அவரை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அப்பொழுது அவருடைய தாயார் அவரை நோக்கி மகனே ஏன் எங்களுக்கு இப்படி செய்தாய் இதோ உன் தகப்பனும் நானும் விசாரத்தோட உன்னை தேடி தேடினோனே தகப்பனும் நானும் அது தப்பான வார்த்தை இது சொன்ன உடனே இயேசு எப்படி கரெக்ட் பண்றாரு பார்க்கலாம நாப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிங்க நாற்பத்தி ஒன்பது அதற்கு அவர் நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள் என் பிதாவு கடுத்தவைகளில் நான் இருக்க வேண்டியது என்னது என்று அறியீர்களா என்றார் என் பிதா என்று இயேசு திருத்துகிறார் மரியால் வந்து பதஷ்டத்துல பேசிட்டாங்க சரி இருக்கட்டும் ஆனா இயேசு திருத்தி சொல்லுகிறார் என் பிதா என்று அவரை காட்டுகிறார் உன்னதத்தின் தேவனை காட்டுகிறார் அப்படி காட்டி திருத்தி சொல்லியும் இன்னைக்கு நம்ம கண்ண மூடி உருக்கமா பாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் தந்தைக்கு தச்சு வேலை என்று என்ன செய்வது நம்மை நாமே வண்டித்துக் கொள்வோமாக அடுத்ததாக கிறிஸ்துமஸ் சம்பந்தமான படங்கள் சிலவற்றை பார்த்திருக்கிறேன் அதாவது சில பிக்சர்ஸ் வரையிறாங்க கிறிஸ்துமஸ் கிரீட்டிங்ஸ் கார்டில் கூட பார்த்திருக்கேன் இயேசு கிறிஸ்துவை சாஸ்திரிகள் வந்து மாற்று தொழுவத்திலே பார்ப்பதாக படங்கள் வரையப்படுகிறது இது அபத்தமான மூடத்தனமான படம் என்று விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் வாசிப்போம் மத்திய சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது ஏரோது சாஸ்திரிகளை ரகசியமாய் அழைத்து நட்சத்திரம் காணப்பட்ட காலத்தை குறித்து அவர்களிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்து நட்சத்திரம் எப்ப பாத்தீங்கன்னு சாஸ்திரிகளை ஏரோது திட்டமா விசாரிக்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் தோண்டி இருக்கு 
சாஸ்திரிகள் புறப்பட்டு கிழக்கிழந்து வருகிற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்திருக்காங்கன்னா ரெண்டு வருஷமா டிராவல் பண்ணி வந்திருக்காங்க எல்லாம் கரெக்ட் தான் ஆக ஏறுவது கணக்கு போட்டு வச்சிருந்தா அந்த குழந்தைக்கு நிச்சயமாக ரெண்டு வயசு ஆகியிருக்கணும் வாசிக்கலாமா மத்திய சுவிசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ரெண்டு பதினாறு அப்பொழுது ஏறோது தான் சாஸ்திரிகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டதை கண்டு மிகுந்த கோபம் அடைந்து ஆட்களை அனுப்பி தான் சாஸ்திரிகளிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்த காலத்தின்படியே பெத்லகேமில் உள் பெத்லகேமிலும் அதன் சகல எல்லைகளிலும் இருந்த இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட எல்லா ஆண் பிள்ளைகளையும் கொலை செய்தான் இன்றைக்கு கூட பெத்லகேம் ஏரியாவை சுற்றி பதினான்கு குழந்தைகள் கல்லறை வைத்திருக்கிறார்கள் ஞாபகார்த்தமாக எப்போ கொலை செய்யப்பட்டது ஏறுவது காலத்தில் எத்தனை வயசு குழந்தைங்க ஆண் குழந்தைங்க எத்தனை வயசு ரெண்டு வயசு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் குழந்தை பிறந்து ரெண்டு வருஷமாக யாரோ மாட்டு தொழுத்தில் உட்காந்துருப்பாங்க கிருக்க கூட செய்ய மாட்டான் அங்கே சாஸ்திரிகள் வந்து தொழுவத்தில் அல்ல மரியாள் அங்கே யோசிப்பு ஏசு கிருசு இருந்த வீட்டுக்குள் தான் பிரவேசித்தார்களாம் வாசிக்கலாமா மத்திய சுவிசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது அந்த வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க மத்த இரண்டு பதினொன்று சொல்லுகிறது சாஸ்திரிகள் வீட்டுக்குள் பிரவேசிச்சாங்க தொழுவத்தில் அல்ல அது சில படங்களை பார்த்தோன்ன பார்க்க கலக்கலரா பிரிண்ட் பண்றாங்க சூப்பரா இருக்குங்கிறான் ஆனா இருக்கிற மூடத்தனத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்படிலாம் படம் போட்டுட்டோமே ரொம்ப நாளா என்ன பண்ணுவது நம்ம நாமே மன்னித்து கொள்வோம் எத்தனையோ கோமாளித்தனம் பண்றோம் இப்படி நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு திருத்தி கொண்டா நல்லது என்று சொல்லுகிறேன் கத்திரவங்களை ஆசுவதிப்பாராக நாம் ஜெபிப்போம் பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே எங்களை அறியாதபடிக்கு நாங்கள் செய்கிற தவறுகளுக்காக வருந்துகிறோம் அப்பா அப்போ சில பதினேழு முப்பதுல சொன்னீரேன் அறியாமை உள்ள காலங்களை கத்தர் காணாதவர் என்று இப்பொழுதும் மனநிருபத்தான் சொல்லுகிறீர் அப்பா இதை கேட்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே தங்கள் ஜப வாழ்க்கை பாடல் எல்லா காரியங்களிலும் ஆண்டவரை வேதத்தின் ஆய்வுகளிலும் சரியான வித்து திருத்தி கொள்ளத்தக்கதாக வலப்படுத்தி பாதுகாத்துக் கொள்ளும் கிறிஸ்து அப்படி உதவி செய்கிறதற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபம் கேடு வல்ல பிதாவே ஆமை